நவீன மருத்துவம் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் இசிபி சென்டர் நிறையம் <laughs> கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஆக்சிஜன் நியூட்ரிஷன் அந்த நியூட்ரிஷனையும் ஆக்சிஜன் வந்து மூணு மெயின் வெசல்ஸ் வந்து கொடுக்குது அந்த மூணு மெயின் வெசலில் தான் கொரோனரி ஆட்ரின்னு சொல்கிறோம் இந்த கொரோனரி ஆட்டியில் வந்து நாலடைவில் அடைப்புகள் ஏற்படலாம் அப்படி அடைப்புகள் ஏற்படும் பொழுது வந்து இருதயத்தோட மசிலுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் நார்மலாக போகிறத விட கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கம்மியாகும் பொழுது தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து செஸ் பெயின்னு வருது ஸோ இந்த ரத்த குழாய் அடைப்பு வந்து எதனால் ஏற்படுகின்றது அதாவது வந்து நம்பர் ஒன்று வந்து ஹெரிடிட்ரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சில ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அதனால தான் ஒரு டாக்டர் கிட்டே போனீங்கன்னா முதல்லே வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட பிரதரோ ஃபாதர் மதர் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா பேஷண்ட்டுக்கும் வரதுக்கு சான்ஸ் வந்து அதிகம் தென் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ அவருக்கு வந்து டயபட்டிஸு ஹைப்பர் டென்ஷன் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிறது அப்புறம் சிரண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ வந்து யாரும் வந்து ரொம்ப நடக்கிறது கிடையாது ஸோ ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு ஸோ வந்து அவங்களோட வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் குறைய குறைய அவங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதாவது இந்த ரத்த கோளாயில் அடைப்பு வர்றதுக்கான சான்சஸும் அதிகமாகுது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இது எல்லாம் ஒன்றாக சேரும் பொழுது சில பேருக்கு வந்து இந்த கொரோனரி ஆற்றியில் அந்த ரத்த கோளாயில் அடைப்பு வந்து காமனாக வருது ஸோ நெஞ்சு வலி நெஞ்சு வலி தான் அதற்கான ஒரு அறிகுறி இந்த நெஞ்சு வலின்றது வந்து நார்மலாக ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ திடீர்னு வேகமாக நடக்கும் பொழுதோ இல்லைனா அவங்க யூஸ்வலாக செய்யாத சில வேலைகளை செய்யும் பொழுதோ வந்து மெதுவாக நெஞ்சு வலி வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு இருதய ரத்த கோளாய் அடைப்புக்கான ஒரு அறிகுறி செகண்ட் வந்து ஃபெட்டிக்னஸ்ஸு அதாவது அவங்களுக்கு நார்மலாக சிறு சில வேலைகளை செஞ்சாலே வந்து ரொம்ப ஃபெட்டிக் ஆகிடுவாங்க எப்பொழுதுமே எனக்கு ஃபெட்டிகாக இருக்குது சின்ன சின்ன வேலைகளை கூட என்னால் செய்ய முடியலன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மூச்சு வாங்குதல் ரொம்ப நடக்கும் போது மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பால்பிட்டேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது படபடன் வரும் எக்ஸஸ் வெட்டிங்கு இதெல்லாம் வந்து இருதய நோய்க்கான அறிகுறிகள் இப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த அடைப்பு அதிகமாக அதிகமாக அவங்களோட எக்ஸசைஸ் டைம் அதாவது வந்து முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் நடந்தவர் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடந்தாலே பெயின் வரும் அப்புறம் முப்பது நிமிஷம் நடந்தால் பெயின் வரும் அந்த பெயின் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவங்களோட அடைப்பு அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இமீடியட்டாக ஒரு டாக்டர் கிட்டே போய் சில செக்அப்புகளை செஞ்சு கொள்வது நல்லது ஃபைன் டாக்டர் ஆக்சுவலி கொரோனா டிசீஸை பற்றி நல்லாவே ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க கொரோனா ஹார்ட் டிசீஸுக்கு வந்து நிறைய மெடிக்கல் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டு மருந்து வகையிலையும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படின்னு இருக்குது இதில் வந்து இப்போதைய ஒரு நவீன சிகிச்சை முறை முறையில் யூஎஸ்ஏ எஃப்டி அப்ரூவலில் இசிபி என்ஹான்ஸ்டு எக்ஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதோடைய ப்ரொசீஜர்ஸை பற்றியும் அதோடைய செலெக்ஷன் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால் இருதய நோய் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இருதய ரத்த குழாயில் வந்து அடைப்பு ஏற்படும் பொழுது வந்து சில மருத்துவ முறைகள் அதாவது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெடிசன் ஆன்ஜியோபிளாஸ்டி பைபாஸ் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு சில மருத்து மாத்திரைகளை கொடுத்து அந்த விசலை டைலேட் பண்ண செய்யலாம் இல்லைனா இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் சில நேரங்களில் என்ன ஆகும்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த மருந்து மாத்திரையை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சில சமயங்களில் வந்து அந்த மருந்து மாத்திரைகளை போட்டும் உட்கொண்ட பிறகும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பெயின் குறையாது ஸோ அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் டாக்டர் எனக்கு மருந்து நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த நெஞ்சு வலி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மூச்சு வாங்குகிற தொந்தரவு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த படபடப்பு அந்த சோர்வு எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் செய்து எந்தெந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குன்றத பார்க்குறோம் ஸோ சிலருக்கு வந்து ஒரு வசல்லையோ ரெண்டு வசல்லையோ சிம்பிளாக அடைப்பு இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை முறை இந்த ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை முறைன்றது வந்து ஒரு பலூன் அதாவது அடைப்புக்குள்ளே ஒரு பலூனை விட்டு அந்த பலூனை டைலைட் பண்ணுவோம் 
அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த அடைப்பு ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஓப்பன் ஆன அடைப்பு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டென்ட் அதாவது ஒரு ஒயர் மெஷ்ஷு அந்த ஸ்டென்ட்டை வந்து அந்த வெசலில் பொசிஷன் பண்ணுறாங்க அதன் மூலம் வந்து அந்த வெசல் வந்து மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆக தடுக்கப்படுகிறது சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் பல இடத்துல அடைப்பு இருக்கும் மூணு வெச மூணு இடத்துல நாலு இடத்துல அடைப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு யூஸ்வலாக இந்த பைபாஸ் சர்ஜரின்னு சொல்லி ப்ரொசீஜர் செய்கிறாங்க இந்த பைபாஸ் சர்ஜரிங்கிறது என்னென்னா உங்கள் கால்களில் இருக்க ஒரு பிளட் வெசல்லையோ இல்லைனா கைகளில் இருந்தோ இல்லை மார்முக பகுதி மார்பு பகுதிகளில் இருந்தோ ஒரு பிளட் வெசலை எடுத்து அதை வந்து கிராஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராக்சிமலில் இருந்து டிஸ்டல் அந்த எந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்கோ அதை இந்த நியூ வெசல் வச்சு பைபாஸ் பண்ணிடுறது அப்படி பைபாஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் அந்த புது வெசல் வழியாக ரத்தம் போய் அந்த பிளாக்கை தாண்டி ரத்த ஓட்டம் போக ஆரம்பிச்சிருது இப்போ இந்த மூணு சிகிச்சை முறையிலையும் ஒரு காமனான விஷயம் அதாவது மருந்து மாத்திரை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மருந்து தான் அதில் எந்த இன்வேசி ப்ரொசீஜரும் கிடையாது அதே நேரத்தில் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் பைபாஸ் செய்யும் பொழுது வந்து அது ஒரு இன்வேசி ப்ரொசீஜர் ஆனால் எல்லாம் மூன்று வகையும் முக்கியமாக என்னது காமனாக இருக்குன்னா அடைப்பை தாண்டி இரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துகிறது எங்கே அடைப்பு இருக்கோ அந்த அடைப்பை ஓப்பன் பண்ணலாமோ இல்லைனா ஒரு கிராஃப்ட் போட்டோ அந்த இரத்த ஓட்டத்தை நார்மலைஸ் செய்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இதுக்கு இந்த மூணு சிஸ்டத்தில் இல்லாதது வந்து இசிபின்ற சிகிச்சை முறையை வந்து யூஎஸில் அனோன் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது யூஎஸ் எஃப்டிஏ வந்துச்சு இப்போது தமிழ்நாட்டில் பல ஹாஸ்பிட்டல் இந்தியா முழுவதும் இருக்குது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயும் இந்த சிகிச்சை முறையை வந்து இப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை என்ன செய்யுதுன்னா இந்த பைபாஸ் சர்ஜரி ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் மெடிசன் என்ன செய்கிறதோ அதையே செய்கிறது ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வகையாக பண்ணுது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜரில் என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அந்த அடைப்பை தாண்டி ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துது ஆனால் எப்படி அதிகப்படுத்துதுன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து காலில் வந்து மூணு செட்ஸ் ஆஃப் கஃபு மாதிரி போடுவாங்க இந்த பேஷண்ட் வந்து ஒரு படுக்கையில் இருக்கணும் அவங்க இசிஜியை வந்து மிஷின் ரீட் பண்ணோம் காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு அதிகப்படுத்துகிறாங்க இது ஒரு மணி நேரம் விதம் எவ்ரி நாள் ஒரு மணி நே ஒரு மணி நேரம் முப்பத்தைந்து நாள் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டம் இருதயத்துக்கு அதிகமாகுது ஸோ இருதயத்துக்கு அதிகமாகும் பொழுது நேச்சுரலாகவே அந்த பிளாக்கை சுற்றி சிறு சிறு நியூ வெசல்ஸ் நுண்ணிய நாணங்களை உருவாக்கி ஆர் கொலாட்ரல்னு சொல்லுவோம் இந்த கொலாட்ரல் உருவாக்கப்பட்டு அதன் மூலம் அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து எந்த இடத்துல ரத்தம் போகலையோ அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் அப்படி போகும் பொழுது ஒரு பைபாஸ் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் செய்தால் எப்படி நெஞ்சு வலி குணமாகி மூச்சு வாங்குதல் குணமாகிறது ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாத ஒரு பேஷண்ட்டு அச்சீவ் பண்ணுறாங்களோ அதே அளவுக்கு இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையிலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த இசிபி சிகிச்சையின் ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும் அதாவது சர்ஜரி தேவையில்லை மெடிசனும் இருக்கலாம் அந்த மெடிசனோடு இசிபியை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அதனால் எந்த சர்ஜரியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இன்வேசி ப்ரொசீஜர் எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லாமல் ஒரு நோயாளியோட ரத இருதய ரத்த ஓட்டத்தை அதிக அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நவீன சிகிச்சை முறையாகும் நோய் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றிய விவரங்கள் அறிய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் இசிபி சென்டர் நம்பர் போர் பார் செவன்டி செவன் தந்தை பெரியார் ஸ்ட்ரீட் இசிஆர் நீலாங்கரை சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஹீலியோ ஹார்ட் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் வேசோ மெடிடெக் டாட் காம் செல் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் இசிபியில் வந்து கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன் ஒன்று சொன்னீங்க அது அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ட் என்ன அது எப்படி உருவாகுது அதாவது கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன் அது வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையில் வந்து இந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சது யாருக்கும் தெரியுது இல்லை கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன்னா என்னென்னு நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதாவது வந்து நேச்சுரலாகவே நம்ம இருதயத்துக்கு வந்து நம்ம சொன்னோம் மூணு மெயின் வெசல்ஸ் வந்து இருதய ரத்த குழாய் இருதயத்தில் வந்து பிளட் சப்ளை நியூட்ரிஷன் எல்லாத்தையும் கொண்டு போகுது அந்த மூணு வெசலை தவிர மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் வெசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிறு சிறு ரத்த நாளங்கள் நம்ம ஹார்ட் முழுவதும் இருக்கின்றது மெனி டைம்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு வெசல் அடைப்பு ஏற்பட்டால் இந்த மூணு வெசலில் ஏதாவது ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டாலும் இந்த சின்ன சின்ன கொலாட்ரல் மூலம் ரத்த ஓட்டம் நார்மலாக செல்ல முடியும் இதைத்தான் வந்து நேச்சுரல் பைபாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய
இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த நேச்சுரலாகவே வந்து ரத்த ஓட்டத்தை வந்து நம்ம நம்ம பாடி வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ண முடியும் இது வந்து இட்ஸ் அ கிஃப்ட் கொலாட்ரல்ன்றது வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி சில பேருக்கு வந்து இந்த ரத்த ஓட்டம் கொலாட்ரலைசேஷன் வந்து மிக வேகமாக ஃபார்ம் ஆகாது ஏன் ஃபார்ம் ஆகாதுன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்டு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது சுகர் கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது ரெகுலர் வாக்கிங் அத்லெட்டிக்கு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது அவருக்கு அப்படி இருக்கும் இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த எல்லா ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எல்லா ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் உள்ளவங்களுக்கு வந்து அந்த கொலாட்ரல் ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷனால் ஃபார்ம் ஆக முடியாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடலாம் ஆனால் ஒரு அறுபது விழுக்காடு இருந்து எழுபது விழுக்காடுகள் வரை உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு நேச்சுரலாகவே இந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன்ஸ் மூலம் வந்து ரத்த ஓட்டம் நார்மலாகவே ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிடுது நிறைய பேர் கார்டியாக் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ரெகுலர் ஒர்க் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நடந்தாலே பெயின் வருது டாக்டர் நான் எங்கள் டாக்டர் அரை மணி நேரம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இந்த இசிபி சிகிச்சை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு வந்து ரெண்டு டு மூணு மடங்கு அதிகமாக செலுத்துகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது நார்மல் வெசல் இல்லாமல் இந்த மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் வெசல்ஸ் வந்து ஹார்ட்டில் இருக்க எல்லா வெசல்ஸும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும்போது ஆல் தி வெசல்ஸ் வில் டைலேட் அது டைலேட் ஆன பிறகு அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து நார்மலாக போகிறத விட அடைப்பு இருந்தாலும் ரத்த ஓட்டம் அதிகப்படுத்த முடியும் அதனால தான் இந்த கொலாட்ரலைசேஷன் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் கார்டியாக் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வேகமாக அது வராதனால தான் அவங்களுக்கு நெஞ்சு ஒலி வருது இந்த இசிபி சிகிச்சை மூலம் வந்து அந்த கொலாட்ரல் அதிகப்படுத்துறது மூலம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகுது அதனால தான் இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையை வந்து நேச்சுரல் பைபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இசிபி காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு வந்து ரெண்டு டு மூணு மடங்கு அதிகமாக செலுத்துகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது நார்மல் வெசல் இல்லாமல் இந்த மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் வெசல்ஸ் வந்து ஹார்ட்டில் இருக்க எல்லா வெசல்ஸும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும்போது ஆல் தி வெசல்ஸ் வில் டைலேட் அது டைலேட் ஆன பிறகு அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து நார்மலாக போகிறத விட அடைப்பு இருந்தாலும் ரத்த ஓட்டம் அதிகப்படுத்த முடியும் இவர் பேஷண்ட் நேம் வந்து லாரன்ஸு அறுபத்தெட்டு வயசு இவருக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்குது மூச்சு திணறல் அப்புறம் ரீசெண்டாக வந்து மூச்சு திணறல் அதிகமானனால வந்து எக்கோ எடுத்து பார்த்ததில் வந்து அவர் இருதயத்தோட ஃபங்க்ஷனும் கம்மியாக இருக்குன்றத பார்த்தாங்க நார்மலாக இருக்க அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து இப்போ இஎஃப் வந்து எல்வி லெஃப்ட் டுவெண்ட்டிக்குலர் எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் ஹார்ட்டோட பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அது வந்து நாற்பது பர்சன்ட் தான் இருக்குது மேலும் வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணதில் வந்து அவருக்கு கிட்னிலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது பார்த்துருக்காங்க ஸோ ஆஸ்மா கிட்னியில் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் பொழுது வந்து ஒரு பைபாஸோ ஆஞ்சியோபிளாஸ்டோ ஆஞ்சியோகிராமோ பண்ணுறது வந்து ரிஸ்க் அதிகம் அதனால் வந்து மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி மெடிசன் கொடுத்தும் வந்து அவருக்கு மூச்சு வாங்குதல் வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு இசிபி சிகிச்சை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இசிபி சிகிச்சை முறைக்கு வந்தார் இப்போ ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் இசிபி சிகிச்சை முடித்த பிறகு அவரால் வந்து நிறைய தூரம் நடக்க முடியுது இப்போ முன்னாடி மாதிரி மூச்சு வாங்குறது எதுவும் கிடையாது அண்டு மருந்து மாத்திரையெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்றாரு அண்ட் ஹீஸ் ஃபீலிங் ஃபார் பெட்டர் என் பேர் லாரன்ஸுங்க ஐநாவத்துலேருந்து வரேன் எனக்கு வந்து இந்த மூச்சு திணறல் ஒரு பாஞ்சு வருஷமாக இருந்துக்குதுங்க ஆஸ்தமா எல்லாம் இருக்குது அப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டே அங்கே தான் நம்ம ஓட்டியில் எடுத்துடுறத எடுத்து இருக்கும்போது போன வருஷத்தில் பதினேழு அந்த போன வருஷம் எனக்கு வந்து ஓவர் ஆகிட்டு அங்கேருந்து ஓட்டியர்லேருந்து இங்கே கேம்ஸுக்கு அனுப்புனாங்க கேம்ஸில் வந்து அட்மிட் ஆகிட்டு ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிட்டேன் ஓவர் அப்போது எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டருங்க எல்லாமே எல்லாம் பார்த்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணி செக் பண்ணி எடுத்தாங்க எடுத்த பிறகு சார் சொன்ன மாதிரி இன்னும் அந்த பிரச்சனைலாம் இருந்திருக்குது எனக்கு தெரில ஆனால் அப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து மாத்திரை மருந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இசிக்கு இசிபிக்கு டாக்டர் அவங்களே ரெஃபர் பண்ணி அனுப்புனாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு வந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் எடுத்தோம் சார் அதுக்கு முன்னால் வந்து மாடி ஏறுறதும் இல்லை
மற்ற கடைக்கு போகிறது வருது ஒய்ஃபும் அவங்களுக்கும் உடம்பு சரியில்லைங்க பார்த்துக்கிறது கடைக்கு போகிறது எல்லாமே நல்லா நல்லா இருக்குது சார் சர்ச்சுக்கு போகிறதெல்லாம் ஃப்ரீயாக விற்கேன் முன்ன போகிறதையே நடந்து போகிறது பயப்படுவேன் எல்லாம் ஆட்டோ 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 தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆட்டோ கார் இப்போ அப்படி இல்லை நடந்து போ நடந்து தான் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அதனால் இந்த இசிபி தெரியாது இருந்ததுங்க அப்படின்னாலே எப்போ டாக்டர் எங்களை இங்கே அனுப்புனாங்களும் மேலே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பின பிறகு ரொம்ப நல்லா இது சார் மற்ற என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் நான் இதான் சொல்ல போகிறேன் சொல்லிக்கிட்டு நீ வரேன் வரேன் அதாவது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்க நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் சரி ஆஞ்சியோ பண்ணாலும் சரி இசில் இசிபியில் போனீங்கன்னா நல்லா இருக்குதுங்க உதாரணமாக நான் நான் தான் எனக்கு இப்போ நல்லா இருக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் போங்க வாங்க நீங்கள் வரதாச்சுன்னா வாங்க நான் போயிட்டு டாக்டர் அண்ட் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இருக்குதுங்க சார் நோய் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றிய விவரங்கள் அறிய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் இசிபி சென்டர் நம்பர் போர் பார் செவன்டி செவன் தந்தை பெரியார் ஸ்ட்ரீட் இசிஆர் நீலாங்கரை சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஹீல் யோ ஹார்ட் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் வேசோ மெடிடெக் டாட் காம் செல் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் இசிபி என்ஹான்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன் இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதோடைய நல்ல சிகிச்சை முறை எளிய சிகிச்சை முறை நிச்சயமாக ஒரு இருதய நோய் உள்ளவங்களுக்கு இந்த சிகிச்சை முறையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் நிச்சயமாக இருக்கும் அதே சமயம் இது எங்கெங்கே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கிறது ஆர்வம் நிச்சயமாக நேரலுக்கு இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த இசிபி ஹீல் யூ ஹார்ட் வேசோமெனிடெக் இசிபி இந்த சென்டர்ஸ் வந்து பல இடத்துல வந்து நாங்கள் இப்போது நிறுவியிருக்கோம் தமிழ்நாடு அது மட்டும் இல்லாமல் கர்நாடகா கேரளா மகாராஷ்டிரா போன்ற பல இடத்துல இதுவரையும் வந்து ஒரு இருபத்தொம்போது சென்டர் வந்து இந்த இசிபிக்காக நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பன்னெண்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மருத்துவமனையில் வந்து இந்த சிகிச்சை முறையை வந்து நிறுவனம் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலே வந்து ஓமந்துராறு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை கீழ்பாக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ராயப்பேட்டா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் சேலம் திருச்சி கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் செங்கல்பட்டு அது மாதிரி பன்னெண்டு இடத்துல வந்து இந்த சிஎம் ஸ்கீம் அந்த மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு கீழே வந்து கவர்மெண்டே நிறுவியிருக்காங்க மேலும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த தமிழ்நாடு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு கீழ் நல்லா போகிறதுனால வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பென்ஷனருக்கும் வந்து இந்த சிகிச்சை முறையை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் அந்த ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸை பார்த்தாலும் இப்போ பல இன்சூரன்ஸ் வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை முறைக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இப்போ எங்கள் ஹீலியோ ஹார்ட் ஸ்தாபனத்துலேருந்து இப்போ வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையை வந்து எப்படி கொடுக்கணுன்றதுக்கான ப்ரோட்டோக்காலை வந்து ஒரு சாப்டராக வந்து கார்டியாலஜி டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது மூலம் வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி பல இடத்துல இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட்லேயும் பண்ணுறோம் இப்போ இவர் பேர் வந்து திருப்பதி ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு தருமபுரி மாவட்டத்துலேருந்து வந்திருந்தார் இவர் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா இருந்தார் நல்லா வாக் பண்ணிட்டு இருந்தார் திடீர்னு வந்து நெஞ்சு வலி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போயிருந்தாங்க நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போன பிறகு தான் தெரிஞ்சது அது ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்லி இமீடியட்டாக சிகிச்சை கொடுத்த பிறகு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணாங்க ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணதில் வந்து ரெண்டு வெசலில் வந்து அவருக்கு கிரிட்டிக்கல் லிஷன் அதாவது எண்பது விழுக்காடுக்கு மேலேயும் வந்து அடைப்பு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கோ பண்ணி பார்த்ததில் வந்து அவருடைய இருதயத்தோட ஃபங்க்ஷன் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து முப்பது பர்சன்ட் தான் இருந்தது ஸோ இருதய செயலிழப்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நார்மலாக வந்து அரௌண்ட் அறுபது அறுபது பர்சன்ட்டாக இருக்கணும் அவருக்கு முப்பது பர்சன்ட் தான் இருந்தது திருப்பி அவங்களோட கார்டியோதரசிக் சர்ஜனும் கார்டியாலஜிஸ்ட்டும் பார்க்கும் பொழுது வந்து அவரோட இருதய பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால வந்து ஒரு பைபாஸோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கடினமான இது ரிஸ்க்கும் அதிகம் ஸோ என்ன பண்ணாங்க பேஷண்ட்டுக்கு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா மருந்துகளும் கொடுத்தாங்க எல்லா மருந்தையும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் இருந்தாலும் வந்து அவரால் வந்து முன்னாடி மாதிரி நடக்க முடியல ப்ளஸ் அந்த மூச்சு வாங்கிறது டயர்ட்னஸ் ரொம்ப சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்தாவே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டுருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சென்னைக்கு வந்தார் வந்து ந
இப்போ வந்து அவரால் வந்து முன்னாடி மாதிரி நடக்க முடியுது அந்த டயர்ட்னஸ்ஸு சோர்வு எல்லாமே கிடையாது ஸோ இந்த பதினெட்டு நாளில் வந்து அவரோட இருதய தசைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துறதுனால வந்து இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் நடக்க முடிஞ்சவர் வந்து இப்போ டெய்லி வந்து மூணு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ நடக்க முடியுது முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது கூட எல்லாத்தையும் கூட்டு வந்திருந்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் நடக்க முடிஞ்சுது ஆட்டோவில் தான் வந்தார் இப்போ வந்து அவரே கான்ஃபிடென்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி வந்து மூணு மணி நேரம் நடந்த மூணு கிலோமீட்டர் அவரே நடந்து ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சுட்டு போயிட்டுருக்காரு ஸோ இதன் மூலம் வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை செய்கிறதுனால அவரோட இருதய ரத்த ஓட்டம் மட்டும் அதிகம் அடிக்க அது அதிகப்படுத்தலை அவரோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபு எக்ஸசைஸ் டைமு எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்லோவலாக அவரோட சில மெடிக்கேஷன்ஸையும் நாங்கள் கம்மி பண்ணியிருக்கோம் என்னுடைய பேர் வந்து திருப்பதிங்க தருமபுரி மாவட்டம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி ஆகிடுச்சிங்க மறுபடியும் உண்டை இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் பார்த்துங்க அந்த இடத்துல பார்க்குற நேரத்தில் எந்த டாக்டருமே இப்படி தான் சொன்னாங்க இதை அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணணும் இதை ஒன்றும் செய்ய முடியாதுனார் சரி எங்கள் எங்கள் பையன் வந்து இப்படி டாக்டர் பேர் சொல்லிவிட்டு இவர்கிட்ட போனால் நல்லாயிடும்னு சொல்லி சொன்னார் நான் இப்போ இதில் இந்த டிவியில் பார்த்தேன் அதனால் அவர்கிட்ட போகலான்னு சொல்லி என்கிட்ட சொன்னார் என்கிட்ட சொல்லும்போது சரி நாங்கள் நம்மளும் சரி அப்படின்னா திருவண்ணாமலை தான் போகுது இங்கே மெட்ராஸ் தான் வரணும் மெட்ராஸ் வந்து அவர்கிட்ட போய் பார்த்துடலாம் நான் சொல்லி எங்கள் பையன் கூட்டின்னு வந்து காரில் கொண்டாந்து வந்து சார்கிட்ட ஒப்படைச்சார் அவர்கிட்ட வரும்போது எனக்கு ரொம்ப வழி தான் வழினா அந்த நடக்க முடியாது ரொம்ப தூரத்துக்கெல்லாம் நடக்க முடியாது ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நடந்தனா காலெல்லாம் சுஸ்தாகிடும் மூச்சு எடுத்துக்கும் அவர்கிட்ட வந்து அப்புறம் சொன்னப்பனால எல்லாம் வந்து எங்களை வந்து ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தார் எல்லாம் பொறுப்பு பார்த்தார் போகிறப்பா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது மூச்சுக்குள்ளே அடைப்பு இருக்குது இதனால் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது இதை வந்து செய்யணும் இதை நீ வந்து ரொம்ப பொறுப்பெடுத்து செய்யணும் ஒரு மு நான் முப்பது நாற்பது நாள் நீங்கள் வந்து இதை பொறுப்பெடுத்து செஞ்சு ஆகணும்னு சொல்லி என்கிட்ட சார் சொன்னார் சரி சார் அப்படின்னா செஞ்சலான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பையன் என்ன சொல்லிட்டார் சரிங்க செஞ்சிடலாம் சார்ன்ட்டார் சார் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத அதை வந்து ஆப்ரேஷன் மூலியத்தில் தேவையில்லை நாம் தானேவே இதை வந்து குறைச்சிடலாம் அதாவது வந்து மூச்சு எடுக்கிறது அந்த ரத்த குழாயில் இரு அடப்பை வந்து எடுத்துடலாம் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத நான் சொல்லி எனக்கு உடனே ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து என்னை உட்கார வச்சு அப்புறம் கடைசியில் என்னை அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டெய்லி வேஷனாக ஒரு என்னை ஸ்ட்ரீட் பண்ணியிருந்தார் ஓரளவுக்கு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஆன பின்னால் கொஞ்சம் அந்த மூச்சு குறைவாகிடுச்சு அப்புறம் குறைவாகிட்டு பின்னால் ஓரளவுக்கு இருக்க இருக்க ஓரளவுக்கு கம்மியை வாங்கவோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி கணக்கு பண்ணி பார்த்தா இருபத்தி எட்டு நாள் முப்பது நாள் பக்கம் வந்துடுச்சுங்க இருபத்தி எட்டு முப்பது நாள் வரலையும் இன்றைக்கி வந்து சாதாரணமாக ஒரு அமுட்டு தோறும் நடக்காதால் இன்றைக்கி மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிற நான் நல்ல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து அவர்கிட்டே பேசுகிறேன் இப்போது காரணம் என்னென்னா அந்த மூச்சு எடுப்போ அந்த திமுறல் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அடைப்போ கிடைப்போ எதுவும் கிடையாது எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாமல் இப்போ நான் நல்லா இந்த இடத்துல அவருடைய ஆண்டவன் அருளில் நான் என்னை வந்து காப்பாற்றி விட்டுனுங்கிறாரு எனக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது வணக்கம் <laughs> நோய் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றிய விவரங்கள் அறிய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் இசிபி சென்டர் நம்பர் போர் பார் செவன்டி செவன் தந்தை பெரியார் ஸ்ட்ரீட் இசிஆர் நீலாங்கரை சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஹீல் யோ ஹார்ட் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் வேசோ மெடிடெக் Sell 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5